தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் ஒன்று பேதுரு ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜோ லூயிஸ் என்பவர் ஹெவி வெயிட் பிரிவில் குத்துச்சண்டையில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அதிலிருந்து தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து முறை அதே பட்டத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார் பதினைந்து ஆண்டுகளாக யாருமே அவரை தோற்கடிக்க முடியவில்லை விளையாட்டு பந்தயங்களின் அறிவிப்பாளர் பில்ஸ்டர்ன் ஒரு முறை ஜோ லூயிஸிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் எவ்வாறு உங்களால் மட்டும் உங்கள் எதிர் அணியினரை எல்லா பந்தயங்களிலும் இவ்வளவு வேகமாக குத்தி தள்ள முடிகிறது என்று கேட்டார் சற்று நேர யோசனைக்கு பின் ஜோ லூயிஸ் பேச ஆரம்பித்தார் என் வெற்றிக்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன முதலாவது நான் என் எதிர் அணியில் இருப்பவரை நன்றாக விளங்கிக் கொள்வேன் அவரை அவர் அறிந்திருப்பதை விட நான் அவரை அதிகம் அறிந்து வைத்திருப்பேன் இரண்டாவது என் எதிரணிக்காரரை எவ்வாறு தாக்கலாம் என்று திட்டம் பண்ணி வைத்திருப்பேன் என்றார் ஆம் பிரியமானவர்களே நமது எதிராளியாகிய பிசாசானவன் நமது ஆவிக்குரிய ஜெய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை வீழ்த்தும்படி அநேக திட்டங்களை திட்டுகிறான் நம்மை சுற்றி வருகிறான் நாம் எந்த காரியத்தில் பலம் உள்ளவர்கள் எதில் நாம் பலவீனமானவர்கள் என்று நம்மை நாம் அறிந்து வைத்திருப்பதை விட அவன் நம்மை பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறான் நம் பலவீனங்களை அறிந்து வைத்துக் கொண்டு அந்த பகுதியில் அடிக்கடி நமக்கு சோதனையை கொண்டு வருவான் சாத்தானின் தந்திரங்கள் நாம் அறியாதவைகள் என்று வேதம் கூறுகிறது நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்றால் அவன் நம்மை விட்டு ஓடி போவான் ஏசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கும்படி சாத்தான் அவரிடம் வந்தான் ஏசு கிறிஸ்து அவனுக்கு இடம் தராமல் அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு வசனத்தை வைத்தே பதில் கொடுத்தார் பின்பு சோதனைக்காரனாகிய சாத்தான் அவரை விட்டு ஓடி போனான் ஆம் சத்ரு நம்மை மேற்கொள்ள வந்தாலும் ஆவியானவரின் துணையோடு நாம் அவனை மேற்கொள்ள முடியும் ஆகவே தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்போம் தேவன் நமக்கு மாபெரும் ஜெயத்தை கட்டளையிடுவார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே